प्राचीन काळामधल्या समजा चांगल्या संस्कृतीवरती बऱ्यापैकी प्रभाव आहे पण सध्या समजा आधुनिक काळातले जे सांगतायत त्यांची फिलॉसॉफी बरेच लोक फॉलो करतात भोशो झाले सद्गुरूंची फिलॉसॉफी फॉलो करतात तर हे जे हे जे सांगतात किंवा हे जे लोक आहेत यांच्यावरती कोणाचा प्रभाव होता तर बरोबर आहे ओशनचा आता जर बोलायचं आपण म्हणलं तर ओशननी स्वतः जर इंटरव्ह्यू दिला होता युएस मध्ये जे ऑलिगॉनला असताना त्यांना एका पत्रकारांनी प्रश्न विचारला की होम डू यू अडमायर इन दिस कंट्री तर तेव्हा ते म्हटले की या कंट्रीमध्ये तुम्ही कोणालाच अडमायर करा ओके मग त्यांनी पुढे प्रश्न विचारला की मग जगात तरी कोणाला जरी तुम्ही अडमायर करत असाल तर तेव्हा ते म्हटले की मी तीन लोकांना अडमायर करतो तर त्यातल्या पहिल्या नाव त्यांनी घेतलं जय कृष्णमूर्तींचं पहिलं की जय कृष्णमूर्ती यांना मॅडम दुसरं नाव त्यांनी घेतलं गुरुजी एक म्हणून एक प्रसिद्ध फिलॉसॉफर होता रशियन होता तर गुरुजी बद्दल ते इतरत्रही खूप बोलले जात आपण कधीतरी पुढच्या व्हिडिओ मध्ये त्याच्याबद्दल पण बोलले आणि ओडी ऑस्पेन्स्की म्हणून एक अजून एक फिलॉसॉफर होता त्याच्याबद्दल बोलले आणि मिशेल नाईमे म्हणून एका फिलॉसॉफर बद्दल ते बोलले की जो पोएट होता लेबनीज होता तर त्याचं एक फेमस पुस्तक आहे बुक ऑफ मिर्दाद तर ओशुनने असं म्हणलं की त्याचं जे पुस्तक आहे बुक ऑफ मिर्दाद आहे दॅट इज अ माय मोस्ट लॉर्ड बुक तर ह्या पुस्तकामध्ये आणि त्याचं रिझन असं त्यांनी सांगितलंय की हे जे मोस्ट लॉर्ड बुक अशासाठी आहे की जर त्याच्यामध्ये ज्या काही इन्सेक्ट मिळत आहेत त्या एखाद्या योग्यानी किंवा ज्याला मिस्टेक किंवा योगी ज्याला आपण म्हणतो त्याचं गुड तत्वज्ञान ज्याने आत्मसात केलेलं आहे बरं त्या योग्यानी योगाच्या इन्सेक्ट त्याच्यामध्ये दिसतात म्हणून म्हणजे मुद्दा सांगायचा असं आहे की ह्या जे काही गुढ तत्वज्ञान आणि जे आहे हे जगभरामधल्या अनेक प्रांतांमध्ये सगळीकडून हे सगळं अनेकांनी आत्मसात केलेले असं काही नाही फक्त आपल्याकडे सर्वत्र आहे आणि ह्या लोकांचा त्यांच्यावर प्रभाव त्याचा अर्थ असा नाही की फक्त ह्या ठिकाणचाच त्यांच्यावर प्रभाव होता आधी एकदा सुमित्रानंदन पंतांबरोबर त्यांचं एक खूप फेमस डिस्कशन झालं होतं आणि त्यांचे जे मूळ जे त्यांचे प्रभावाबद्दल विचार झाले होते तेव्हा 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 ते म्हणलं होतं की दहा जण कोण आहेत की ज्यांच्याबद्दल तुम्ही सांगे सगळं तत्वज्ञान ज्यांच्यामध्ये सामावून झालं मग ते दहातले त्यांनी पाच मध्ये करायचं तर मग त्यांनी काही नावं कट केली तीन केली असं करत करत जेव्हा त्यांनी म्हटलं तेव्हा तिघ जण त्याच्यामध्ये कृष्ण महावीर आणि बुद्ध आहेत शेवटी त्यांनी तर हा तर होताच प्रभाव प्लस ह्या पाश्चात्य तत्वज्ञानामधनं जे आपल्या दोन्हीमध्ये जे समान दागे आहेत तर त्यामध्ये त्यांनी या तिघांची नाव घेतली बर म्हणजे पाश्चात्य लोकांचा त्यांच्यावरती प्रभाव होता आणि म्हणजे भारतीय संतांचा काही लोकांचा प्रभाव आणि तुम्ही आता पुण्याच्या जेव्हा आश्रमात ते राहत होते आणि जेव्हा त्यांची तिकडं साधना आणि बाकी सगळं त्यांचं चालायचं तर त्यावेळेच्या त्यांच्या रुटीनमध्ये ईशोपनिषद आणि खलील जिब्रांच प्रोफेट प्रोफेट हे जे दोन दोन्ही सतीचं वाचन होत बर म्हणजे त्यांनी खलील जिब्रांच जे प्रोफेट म्हणून जे पुस्तक आहे जगा प्रसिद्ध त्याला त्यांनी ईशोपनिषद इतकंच महत्व दिलं बर आता हा जो खलील जिब्रान आहे ना हा सुद्धा लेबनिज होता लेबनान म्हणजे सिरिया लेबन सगळे मिडल ईस्टच्या मिडल ईस्टच्या तिकडचे सगळे देश आहेत आणि हा जो खलील जिब्रान जो होता त्याचं चरित्र ज्याने बुक ऑफ मिर्दाद लिहिलं त्या मिशेल नाईमी त्यांनीच लिहिलं आणि त्याच्यावरती बोलले त्याचे काही व्हिडिओ सुद्धा खूप आहेत तर मुद्दा असा असतो की म्हणजे सांगायचं होतं आपण एवढंच कन्क्लूड करू शकतो की एखादा माणसाची जेव्हा डेव्हलपमेंट होते किंवा एखाद्या योगाची डेव्हलपमेंट होते तर त्याच्यावर अनेक प्रकारचे प्रभाव असतात बरं विवेकानंदांवर पण होते त्याच्यावरही आपण कधीतरी बोलू आणि सर्वांवर असं असतं आपल्यावर असं दत्त महाराजांनी चोवीस गुरु केले तर म्हणजे त्यांनी जे इथलं जे काही योग्य आणि सुसंगत आहे ते सगळं त्यांनी त्यांच्याकडून एक्सप्लेन बरोबर मीच असं म्हणाला की जे कृष्णमूर्तींचा त्यांच्यावरती प्रभाव होता मग त्यांचे विचार आणि ओशोंचे विचार ह्याच्यामध्ये काही साम्य होत का दोघांचे विचार पण वेगळे होते तरी पण प्रभाव होता त्याच्यात त्या जे आता जे मी ज्या मुलाखतीचा उल्लेख केला त्याच्यामध्येच त्यांनी म्हटलंय की जे कृष्णमूर्ती त्यांना मी आय क्रिटिसाइज इम ऍज मच एज पॉसिबल बर अँड ही क्रिटिसाइज मी ऍज मच एज पॉसिबल ओनली अग्रीमेंट 
बिटवीन हिम अँड मी इज अ डिसाइड असं त्यांनी म्हटलंय त्याचं रिझन असं आहे की शेवटच्या क्षणाला जेव्हा आपण फायनल स्टेजला जेव्हा आपण बघतो तेव्हा सगळे एकच असतात विचार पण जो मार्ग आहे तो दोघांचा बऱ्यापैकी वेगळा वेगळा उदाहरणार्थ कसं आहे की ओशोनी गुरु संस्था जी आहे आपल्याकडे गुरु शिष्य परंपरा त्याला खूप महत्व दे आणि कृष्णमूर्तींनी असं म्हटलं की गुरु शिष्य काय नाही हा मी सुद्धा ते जेव्हा स्वतः जेव्हा ते बसायचे डिस्कशनला आणि त्या डिस्कशनला जेव्हा जेव्हा आठ पन्नास शंभर हजार लोक त्याच्या समोर बसलेले असायचे तर ते पहिलं वाक्य असं असायचं हेच असायचं की आय एम हिअर ऑन द स्टेज ओनली फॉर द कन्व्हिनियन्स बर म्हणजे मी आणि तुमच्यात काही फरक नाही मी तुम्हाला काही सांगतोय आणि तुम्ही माझ्याकडनं काही शिकायचंय या भावनेत ते नव्हते पण ओशोनच तसं नव्हतं ओशोनने गुरुभाव मान्य केला आणि त्यांनी त्यांच्या कमेंट मधले लोक त्यांना त्यांचे शिष्यच होते तर त्या शिष्य आणि गुरु ह्या एक त्याच्यामध्ये एक एक स्वीटनेस होत एक गोडवा होता त्या गोडव्या आणि त्याचे कवितेसारखं त्यांनी सगळं जीवन सांगितलं ते म्हणलं ना की माझं जीवन म्हणजे एक सेलिब्रेशन त्यांचा कसं होतं ज्ञानमार्ग होता त्यांनी त्यांचा यांचा भक्ती मार्ग होता म्हणलं मला म्हणत आहे आपलं त्यांचं ज्ञानमार्ग होता ज्ञानमार्ग असं डीपी परमेश्वरापर्यंत जायचं असेल तर डिसेक्शन करत गेलं की काय आहे अर्थ काय अर्थ काय हे काय चुकीच काय नाही आहे ते बाजूला करत करत गेलं त्यामुळे त्यांचा तो ज्ञान मार्ग होता त्यांचा भक्ती मार्ग होता त्यामुळे ते दिसताना ते दोन वेगळे दिसतात पण म्हणजे एका बाजूने ते हे पण म्हणतात मी त्यांना ऍडमायर पण करतो म्हणजे ते असं म्हणत नाही येत त्यांना ते टीका नाही करत टीका म्हणजे त्यांच्या थॉट प्रोसेसवर टीका करत त्यांच्या मार्गावरची टीका असा त्या दोघांमधला ज्याला काय म्हणता येईल सुख समाज जसं म्हणालात की जय कृष्णमूर्तींनी गुरु शिष्य परंपरा ते मानले नाही तर या गुरु शिष्य परंपरेवर त्यांचं काहीतरी मत असत मत असं आहे म्हणजे मत म्हणण्यापेक्षा याच्यावर माझं डिस्कशन झालं होतं कारण मी पण जेव्हा लहान होतो तेव्हा हे प्रश्न साहजिक पडलं होतं उषो वगैरे आम्हाला आवडायचे आणि कृष्णमूर्तींनी तर याचं सगळं असं निषेध केला होता या सगळ्या गोष्टींचा की तुम्हाला स्वतःचा मार्ग स्वतःलाच हे करायचा वगैरे वगैरे तर आमचे गुरु महाराज होते स्वामी अमरानंद सरस्वती रेटोडी म्हणून काव आहे तिथं मोठे महात्मे होऊन दिले तर त्यांच्याशी मी हा प्रश्न विचारला होता तेव्हा त्यांनी सांगितलं की कृष्णमूर्ती काहीच वेगळं नाही सांगितलं जे आपल्या परंपरेत तेच सांगतात आता परंपरेत गुरु शिष्य आहे आणि कृष्णमूर्ती त्याच्या वेगळं बोलतात जसं आपल्याला वाटते या क्षणात तर तेव्हा त्यांनी शंकराचार्यांचा त्यांनी उल्लेख केला की शंकराचार्यांनी त्यांच्या सुप्तामध्ये असं म्हटलेले स्तोत्रामध्ये कुतो शिष्य कुतो गुरु बर कोण शिष्य आणि कोण गुरु कोण गुरु तर त्यांचं त्यांनी सांगताना ते मी तेव्हा असं समजून सांगितलं की ही एक अवस्था आहे की त्या अवस्थेमध्ये जेव्हा तुमची सगळ्या प्रोसेस पूर्ण होते तेव्हा गुरु आणि शिष्य वेगळे राहत नाही बरोबर ते दोघं एकच असतात त्या वेळेला होऊन जातात तीच गोष्ट कृष्णमूर्ती बोलते कृष्ण गुरु शिष्य वेगळे नाही पण आधीच्या प्रोसेसमध्ये भक्ती मार्गामध्ये ते आहे बरोबर आणि त्यांचं एकदा दोन एकदा संपल्यानंतर तो ज्ञान मार्गच आहे बरोबर त्यामुळे त्यांनी ते त्याप्रमाणे त्यांनी तो मार्ग स्वीकार असायचा आहे तुम्ही आता जसं म्हणत की कुतो शिष्य कुतो गुरु त्याच्याशीच थोडासा साम्य असलेला किंवा थोडासा रिलेशन असलेला एक तुकाराम महाराजांच्या गाथ्यातला एक अभंग आहे त्याचा तो अभंग असा आहे की भक्तांचे सोहळे देवाची आंगे देव त्याच्या संगे सुख होऊ एका अंगी दोन्ही झाली हा निर्माण देव भक्त पण स्वामी सेवा तुकाराम महाराज शेवट त्याच्या म्हणून म्हणतात की तुका म्हणे येत नाही भिन्न भाव म्हणजे दोघंही कोणी भिन्न नाहीये भक्त तुमची देव देव भक्त म्हणजे कुतो शिष्य कुतो गुरु याच्या सारख त्यांनी तुकाराम महाराजांनी पण देव आणि भक्त या दोन्ही मध्ये पण शेवट काही भिन्न भाव नाहीये दोघंही एक रूप आहेत बरोबर हे द्वैतच ना अद्वैतमध्ये जाण्याची प्रोसेस आहे म्हणजे द्वैत संपले आणि अद्वैत झाले कबीरांनी पण तेच म्हणले की राम आम्हाला जप करे आंबेठे आराम आंबेठे आराम म्हणजे राम माझा जप तर राम करतो किती सुंदर लिहिले ज्ञानेश्वर महाराजांनी तेच म्हणले तुकाराम महाराजांनी तेच म्हणले तेच शंकराचार्यांनी म्हणले कुतो शिक्षण तेच कृष्णमूर्ती सांग असं आमच्या महाराजांनी म्हणलं सांगितलं तेव्हा ते एक वेगळी इन्साइट मिळाली की म्हणजे आपल्याला आपण जेव्हा एवढं सगळं बरंच काही वाचतो तेव्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये भेद दिसतात पण खरं म्हणजे ते भेद नसतात आपली समजण्याची कुवत कमी पडते 
सगळ्यांची शिकवण एकच आहे शिकवण एकच आहे नाना नवीन नाना मार्ग नाना मध्ये नाना मार्ग असं आहे असं म्हटलंय ठाकूर फक्त मार्ग आहेच वेगवेगळे परमेश्वराकडे जाण्याचे शेवटी परमेश्वरापर्यंत जाण्याचे मार्ग वेगळे असले तरी डेस्टिनेशन सगळ्यांचं एकच आहे धर्म सुद्धा तसेच आहे ऍक्च्युली तुम्ही जर ओशनचं वाचलं असेल आपण ओशन बद्दल बोलते आज म्हणून मी ओशनच्या ओशनला कोट करतो की त्यांनी या जा जाती वगैरे तर सीमा आधीच सांगलं राष्ट्र ही सीमा सुद्धा मान्य आहे बर त्यांनी त्या वैश्विक भावांना ते म्हणजे सगळं मानवत आहे ते म्हणजे जगातल्या सगळ्या सीमा जेव्हा कोलॅप्स होतील आणि फक्त ह्युमॅनिटी राहील तो सुधे अशा तऱ्हेचं त्यांचं प्रतिपादन म्हणजे याच्यामध्ये धर्म तर कुठल्या कुठंच घ्या हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चनिटी हे सगळे निर्णय ईश्वर तर दोन असू शकत नाही म्हणजे अगदी आपण आता लॉजिकली बघितलं तरी आपल्याला लक्ष देईल की दोन ईश्वर असू शकत नाही त्यांचा ईश्वर आणि आपलं ईश्वर असं असू ईश्वर एकच आहे ईश्वर एकच आहे तुम्ही त्याला नाव वेगळं दिलं तुम्ही तुमचे त्याच्यापर्यंत पोचण्याचे तुमचे रिच्युअल्स वेगळे आहेत तुमच्या धारणा वेगळ्या आहेत तुमच्या निष्ठा वेगळ्या आहेत आमच्या वेगळ्या आहेत त्या पूर्वी पूर्वजन्मातल्या पूर्वीच्या सगळ्या आपल्या प्रोटोकॉलमधून संस्कारामधून त्या आलेल्या बरोबर तर थोडं म्हणलं तर तसं म्हणलं तर हे खूप रॅडिकल विचार आहे कारण जे आपल्याला थोडं पचायला अवघड आहे पण हे 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 फॅक्ट आहे आणि हेच समजून घ्यायचं आहे त्याच्यासाठी आपण ह्या चॅनलच्या माध्यमातून डिस्कशन करतो आणि आपल्याला आता त्यांचं केवढा ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहे आणि संतांनी खूप म्हणजे हे इतकं मोठं कार्य केलेलं आहे की म्हणजे सगळ्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांना सगळ्या पंथाच्या लोकांना सगळ्या भागवत धर्म म्हणजे फार एकत्रीकरणाचा धर्म आहे त्याच्यामध्ये दोन नाहीच आहे बर हा त्यातला सगळ्यात खूप काय म्हणतात त्याला आनंदाचा भाग इंटरेस्टिंग विषय असा आहे ठीक आहे मग आपण हा भाग इथे संपला पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या विषयावर बोलू